Sì, allora stamattina fra le altre mille cose che ho fatto sono stata da Ikea e ho comprato due mobili Callax, questi piccolini che andranno qui e questi sono i cassetti. Sono stata un po' combattuta se prenderli bianchi o color legno, alla fine avevo il bianco. Adesso ci giriamo, ci guardiamo così. Allora, devo dire che Ikea ultimamente mi regala un sacco di delusioni. Um, quel puff che volevo in raftan, quello rotondo piccolino, mi hanno detto che andrà a fine fuori produzione ad aprile, che forse ne arriveranno degli altri e non si sa niente. Quindi quelli in esposizione forse andranno all'angolo delle occasioni ad aprile. Nel frattempo faccio in tempo a, a, comprar, a farmelo, andarmi a prendere le banane, farle seccare e farmelo io. Vabbè, e comunque visto che su Amazon ce li hanno praticamente uguali, eh, al limite me lo comprerò su Amazon. Poi avevo bisogno di alcuni contenitori, ma li volevo prendere eh, in vetro per poter utilizzare un po' di più il microonde, perché lo sto usando un po' poco, e visto che adesso a pranzo siamo di nuovo 1, 1, 1, oppure eh, visto eh, le regole covid eccetera eccetera è probabile che a pranzo non verranno mai a casa a mangiare forse solo un giorno alla settimana eh, quindi dobbiamo, mi, mi sono organizzata solo per me stessa c'era questo credo che fosse una novità questo contenitore che tra l'altro è ermetico che è un portapranzo fatto così all'interno ci sono questi contenitori, allora potete usarlo solo così, anche solo per mettere un panino. Poi all'interno è diviso ancora in un contenitore più grande, uno più piccolo e questo minuscolo sopra che non ho ben idea di cosa ci dovessi mettere, forse delle nocciole. Boh. Comunque mi è piaciuto e ho detto, visto che adesso mangiano a scuola, anche se magari Um, si comprano un panino magari eh, visto che le mie figlie fortunatamente mangiano frutta la grande soprattutto magari un po' d'uva, qualche mandarino e queste cose qua poi volevo prendere dei sottopentola anche perché quello lì che avevo preso a Ikea, quello con le righe ha fatto la ruggine c'erano come fine serie scontati questi um, tre in sughero lo sconto era di 50 centesimi però noi siamo genovesi e 50 centesimi stanno meglio nella nostra tasca poi ho preso i contenitori questi qui di vetro però volevo prenderli con il coparchio in bambù perché adesso sapete che sto cercando pian pianino di ricreare un po' uno stile nordico in casa perché quando vedo le foto su Pinterest mi dà proprio pace mentale che è quello di cui ho bisogno in questo periodo non c'erano non ce n'era neanche uno ma dato che costano questi qui solo un euro ho detto vabbè ci metto questi per ora ci metto questi se e quando eh, ci saranno li prenderò anche perché così lo chiudo me li metto in frigo e poi li apro e scaldo tutto in microonde senza fare poi travasi vari anche perché non ho contenitori per fare queste cose ho solo quelli della frutta e de della verdura della tapperu infatti mio marito mi dice ne hai comprati un altro po' così poi li buttiamo via perché non li usi no perché li ho comprati in vetro perché vanno nei microonde ah, poi ho preso sempre un altro in vetro, stessa dimensione però più basso, questo può venire bene anche fra una frittata con due uova, non ci voglio sporcare la padella, me la mangio anche lì dentro, viva la pigrizia. E poi ho preso una teglietta così piccolina in vetro, sempre per una o due persone. Il tappo non c'era né di plastica né di bambù, quindi questo andrà fasciato con la pellicola che vorrei non usare più. E, oppure con l'alluminio, pazienza mentre invece i tappi tondi c'erano e ne ho preso due però forse sono stata stupida, ne bastava uno poco male poi ho preso una ciotola perché ciotole di questa dimensione mh, ne ho soltanto una e spesso è usata e eh, l'ho presa però in vetro perché a volte viene bene anche per fare il risotto in, um, in microonde che si cuoce prima del bimbi e um, però non sporco tutta la pentola a pressione se magari siamo solo in due a pranzo o addirittura solo io faccio qui e mangio qui capiamoci poi ho preso un altro po di roma appunto allora ho preso la teglia da sostituire che la che mi si era rotta questa un po' più grande con la cerniera quando l'ha vista mio marito è venuto oggi a pranzo mi dice ah oh, ma 
è rotta solo così, stac stac e mi ha aggiustato la vecchia. Quindi io ora ho due teglie, praticamente nuove, uguali, perché l'altra l'avevo presa questa primavera. E quella più, ve più vecchia, diciamo così. La porterò a mia madre, che ogni volta che vado su e le dico che le porto qualcosa, fa i salti di gioia, perché lei elimina un po' di cose. Poi ho preso un tagliere, perché il mio era ormai vecchio e tutto tagliato. Mia suocera mi dice... Ma lo sai che adesso dicono che sono meglio quelli di legno perché questi qua poi si tagliano e ti mangi la plastica? Allora, quelli di legno non erano igienici, dieci anni fa erano meglio quelli di plastica, quelli di plastica non vanno bene perché ti mangi la plastica. Se ci dite come li dobbiamo prendere, i prossimi mi compro in pietra, se mi cade su un piede però siamo a posto, dato che ho le mani di burro, ciò è possibile. C'è ancora qualcosa? Sì, ancora due cose. Ho preso un'altra serie di questi contenitori un po' più grandi perché mm, non ce l'ho più, cioè nel senso ce li ho ma ce li ho tutti impegnati e quando mi servono non ce li ho mai. Eh, un po' perché ci faccio il porridge che porta mio marito in ufficio perché l'altro contenitore dice che è troppo piccolo, però mi serviva per mettere il pesto, la salsa di noci e non c'erano. E, e questi vengono bene anche quando magari faccio la minestra dato che per poca che ne fate viene sempre per due volte a volte anche per tre così me la congelo e questi si possono anche um, mettere in microonde e si possono mettere in freezer e in microonde quindi io dal freezer me la posso scongelare l'ultima cosa che ho preso è questo tappetino che è un po' piccolino però mi piaceva tantissimo Pensavo di metterlo um, nel corridoio, nell'ingresso, per um, chiudere un po' il, la crepa nel pavimento, però ho idea che si scivola. Ma potrei sempre metterlo davanti a, alla composizione besta che voglio montare. Quindi ora vediamo un po'. Comunque questo costava 2,50 euro. Per male che vado, ho detto me lo porto in campagna da mia mamma e me lo metto ai piedi del letto. Così quando scendo faccio il tappetino vicino al letto e mi piace anche un sacco questo era tutto il mio shopping a Ikea adesso vado a mollarmi sul divano lasciando questo casino infame almeno per mezz'ora buona perché sono morta veramente stanca morta e poi mi alzerò e pulirò, toglierò questa roba da mezzo ai piedi e darò una pulita veloce al frigo perché non avevo più frutta non avevo più verdura e ho approfittato ieri ho fatto una spesa Alessi lunga perché la frutta e la verdura ce l'hanno migliore e mi arriva tra le 5 e le 7 perché ovviamente non avevo abbastanza poche cose da fare oggi ho pensato bene che forse tutto sommato era meglio che me la faceva arrivare oggi domani avrei un impegno con la banca in centro poi devo ritornare a casa perché mi si è spaccato un dente e devo andare dal dentista è stata una settimana impegnata non so se arriverò viva a domenica comunque tutto secondo le regole Va tutto bene. Va bene ragazze, un saluto a tutte quante, questo è il mio shopping in Ikea, ma devo tornare perché voglio i tappi che non riesco a trovare, Ikea mi sta facendo arrabbiare. <ride> Vabbè. E, e niente, ora vado a riposarmi e spero domani, dovrei anche dare una pulita a casa, domani pomeriggio vorrei montarmi i miei mobiletti non so quando avrò tempo però vorrei proprio montarmi ieri eh, due giorni fa mi sono presa una lampada per la scrivania perché in camera avete visto che ho tolto quella che ho messo in salotto e ne ho preso una più piccolina così posso spostarla quando ho la poltrona a sedia d'ondolo dall'altra parte è arrivata, stava storto il paralume stava storto, stava storto abbiamo smontato ma a parte che è arrivato alle nove e mezza di sera e, e poi mi sono accorta che era rotto avete presente del paralume che ci sono i i raggi che tengono il paralume dalla base era stato si vede saldato male ed era staccato così l'ho rimandato indietro i soldi me li daranno e chissà quando speriamo presto e, però ne ho comprata già un'altra quando me li daranno i soldi me li ridaranno e, ho fatto il primo amazon locker so che c'è chi lo usa abitualmente mio fratello usa solo quello io non l'avevo mai usato e che comodità cioè soprattutto per restituire ma anche per um, se non si è da casa è veramente comodissimo io se so che aspetto qualche pacca e non ho voglia di stare a casa la prossima volta faccio un bel locker perché tanto ho scoperto che ce n'è uno qua in fondo alla strada devo solo andare a vedere quanto sono grandi i box perché dove lo hanno messo dove lo spazio che c'hanno è sembrato un po' piccolo all'interno quindi non so devo andare a vedere va bene ragazzi questo è tutto il mio shopping Ikea ora poi sistemo tutto però prima vado a 
a lanciarmi sul divano perché oggi sono solo una figlia in casa quindi il salotto è libero e ne approfitto mi metto sul salotto ciao a tutti ovviamente ho sbagliato a prendere i cassetti e sono lucido così devo riportarli e mi porto un braglio lì dovrei cambiarlo ma non trovo niente che mi piace ne avevo uno bellissimo di ceramica ma me l'ha spaccato Giulia quando era piccola e ci abbiamo messo quello di plastica perché era più in terra che in piedi però adesso ormai sono grandi quindi possiamo anche prenderne uno bello ma il problema è che non trovo assolutamente nulla che mi piace nulla nulla volevo lasciarlo molto più minimo al questo ingresso ma che niente ho deciso che mi piace mi piace tantissimo ora poi devo organizzarlo con qualcosa di carino lì in cima ma sempre molto semplice di facilissima pulizia perché il tempo che devo dedicare alla pulizia deve essere eh, non troppo non voglio stancarmi troppo e mi piace tanto 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 avevo visto anche qualcuno che ha messo uno spacchio qui e tra l'altro io ne ho un avanzato di questi perché erano quattro e ho utilizzati tre però non lo so se ci sta bene oppure no potrei sempre provare, però mi sembra una cosa pacchianissima era più che altro per coprire per coprire quelle viti però vengono dei, dei adesivi apposta che li avevo messi nel bagno per tappare i buchi nelle piastrelle tutto nella piastrella, in effetti è molto mimetico però quelli nel bagno, adesso io li trovo sono grigi quindi non c'è stato più devo studiare bene come sistemarlo comunque l'idea è questa di questa per essere precisi solo che adesso io le ritiro fuori perché se non vi spiego che sono lì quando torna stasera che è uscito con i suoi amici poi non trova le ciabatte non vorrei mai che mi venisse a svegliare perché non trova le ciabatte così è e mi piace un sacchissimo proprio un sacchissimo non vorrei pensavo di farmi un cuscino da mettere lì con della gomma a piume della stoffa la stoffa la vorrei in tinta molto neutra così che mi piace un sacco in realtà il tappeto volevo metterlo lì allora, voi non la vedete ma c'è una baracqueta però però no è piccolo e poi ci, ci scivoliamo però per come non fanno la camera sempre sarebbe ridicolo sì 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 è ridicolissimo rimettiamo qua che invece mi piace e quello lì grigio quando torni impagnato con i piedi zozzi da fuori ci chiediamo sempre le scarpe lì e poi lo igienizzo con la scopolatore e con il disinfettante ci piace, ci piace, porta un bravo di parte